हाई फ्रेंड्स वेलकम टू तेल सिटन चानल वीडियो रेसो प्रपोज संबंधी चाल वेरी वेरी इंपारटे प्रॉब्लम चुदा अंत इंत चाल साल प्रॉब्लमस अट्ला खचिता रागल मोडल चुदा सो मोद चूस न अरवे रूपये पुषुल ईद मंद की अट्ला स्त्री मुगर की अट्ला चिंलू इधर की पंचाली और पुषुड़ स्त्री और बालड़ याटा निष्पत्ति फाइव इश टू फोर इश थ्री अना और पुषुड़ वाट अंत अड़गर इक आसर हड्रेड त्री हड्रेड फाइव हड्रेड अट्लागे टू हड्रेड इवे जी सो मन विधा प्रॉब्लम्स की स्टेप आंसर चुस्कुस्तुच्छे मत अमौंट इच्छा अट्ला अंदम पंचा अट्लागे पंचते निष्पत्ति सो लगे मुझे निष्पत्ति वेवाली फाइव इश टू फोर इश थ्री वेवाली वेकना एंतम की पंचारो वाल इंटू वाल तो पाली अंत ऐद मंद इत पुषुल निष्पत्ति कदा निष्पत्ल पुषुल का बट्टी ईद मंद पुषुल दीन तो पाली अट्ला फोर स्त्री का बट्टी मुगर स्त्री ने पाली अट्ला थ्री चैल का बट्टी टू तो चैल ने पाली सो अदे फाइव फैसे ट्वेंटी फाइव फोर थ्री ट्वेलव अट्ला थ्री टू सिक्स सो विधा ट्वेंटी फाइव इश ट्वेल सिक्स वस्त सो दी पुषुड़ वाट अड़गर का बट्टी दींट पुषुड़ की ट्वेंटी फाइव सो निष्पत् मौत ट्वेंटी फाइव बै निष्पत् मत ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल प्लस सिक्स अंत फारी थ्री वस्तु सो फारी थ्री इंटू मत अमौंट एट सिक्सटी वस्ते फारी थ्री टू से पोमी फारटी थ्री ट्वेंटी सो इत इरवे ऐल सो ऐल ऐद मंद संबंधी गुर्तवाल फाइव हंड्रेड रहा इक मलबूल चाचे फाइव हंड्रेड उम्मीद अभी पेटकूद मन से ऐद मंदिर वे आंसर अभी सो ऐद मंदिर वे बट दाने बै फाइव से हंड्रेड वस्तु सो अद आंसर अवतनी हंड्रेड अने आंसर सो इत यह विधा ये प्रॉब्लम इच्छा गाँव यह डैरक्ट निष्पत्ति वेसम इंटू आया वोट नंबर से आधा ट्वेंटी निष्पत्ति एंत कदे ईद मंद कई फाइव से गुर्तवाली सो तरह इंको मोल चूस ना चाल चाल इंपारटेंट मोल संबंधी चाल लखल सो चाल ईजी से वंद विद्यार्थुल की मुफ रोज सर आहार गलना पद रोज तरह इरवे मंदिर वेल्लिपयार मिगल आहार मिगल वार एन रोज वस्तना सो विधा सिंपल फस्टे दीन के फार्मेद मत संख्य वंद विद्यार्थुल मोल फार्मे संख्या इंटू डेस नंबर संख्या अंत मत मेबर्स एंतमन संख्या इंटू डेस इजल टू मल्ल संख्या इंटू डेस वेवाली सो वंद विद्यार्थुना वंद मे इक डेसेट डैरक्ट मुफ्त मुफ्क पद रोज तरह कदा सो मुफ मैनस् पद इतनी गुर्तपेवाल इक सो वंद विद्यार्थुना वंदेसा अगर मुफ्ई उब मुफ्ई को इन रोज तरह लेदा इन रोज मुझे अटा दर्वा अंत मैनस्े मुझे प्लस आधा चूस मुफ मैनस् पद इजल इरवे अट्ला तरह मत मन इंकंत मंद मिगल इर मंदते वी एन भाई मंदिर उठा सो इन रोजको एक्सन को चूस इतोटे चूसक तरह ईजी अब सो फस्ट वंदू मुफ्क पद रोज तरह का बट्टी मुफ मैन पद इर इजल टू इंका इरव मंदिर का बट्टी मिगल मन एन भाई इंटू एन रोज मन कौली एक्सन को सो दिन प्रकार इंकी इर दी चूस इरव इर नागल नरवल सो एक्स इजल इर सो अदे आंसर अवतनी इर रोज सो तर इंको प्रॉब्लम चुनाव दी संबंधी को मैं मुफ रोज सरपड़े आहार पद रोज तरह पद मंदिर वेल्लिपयर अच्छे मिगल आहार वार इवे रोज वस्तु अना मोद उ संख्य अंत प्रस्तुत संख्य अंत सो बेते पद्धति आशन का उतम की तेज का एक्स मंद कम एक्स मंद की मुफ रोज सरपड़े आहार कल पद रोज तरह अंत पद मंदिर वेल्लिप वाला मिगल आहार वार इवे रोज वना सो पद रोज तरह पद मंदिर वेल्लिपयर इन मोद उ संख्य कावाली प्रस्तुत संख्य दीन कोसम फस्ट संख्य तेज का एक्स इंटू मुफ रोज लेक पद रोज तरह मुफ मैन पद इर इजल टू पद मंदिर वेल्लिपया का बट्टी एक्स मैन पद इंटू इर रोज वस्तना इर सो विधा वेगलते इंक आंसर वे तेज का एक्स इंटू मुफ मैन पद इर इजल टू तरह पद मंदर का बट्टी एक्सल एक्स मैन पद इंटू इर रोज वेवाली सो दी इंट एक्स इर एक्स इर एक्स मैनस् इर पद रहा याब सो दी इधे दी क्या इरव एक्स 
ఇరవై ఐదు ఎక్స్ మైనస్ ఇరవై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల యాభై అవుతుంది దీని నుంచి ఐదు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల యాభై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఐదులు యాభై అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై ఎక్స్ అంటే ఏంది మొదట మన వారు సంఖ్య సో ప్రస్తుతం ఎంతమంది ఉన్నారు పది మంది వెళ్ళిపోయారు కదా సో ఎక్స్ మైనస్ పది సో పది మైనస్ నలభై నలభై పది మైనస్ పది యాభై మైనస్ పది నలభై అవుద్ది సో ఇది మనస్ ఇది కొద్దిగా వేగత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇంకా పెద్దను కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఆర్ఆర్బిఎస్సీలో చాలా సార్లు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంని ఒక రైతు వద్ద కొన్ని కోళ్ళు కలవు అట్లాగే ఆవులు కలవు అయితే తలకాయల సంఖ్య వంద కాళ్ళ సంఖ్య రెండు వందల ఎనభై అయినా ఎన్ని కోళ్ళు కలవు అన్నాడు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం తలకాయలు అంటే మొత్తం సంఖ్య ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయని అర్థం అక్కడ ఒక రైతు వద్ద కొన్ని కోళ్ళు ఆవులు కలవు వాటి తలకాయల సంఖ్య తలకాయలు ఇచ్చేటంటే మొత్తం ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయి వంద జంతువులు ఉన్నాయి సో కాళ్ళ సంఖ్య వచ్చేది రెండు వందల ఎనభై అన్నాడు సో కోళ్ళు ఎంత అన్నాడు సో ఈ విధంగా అనుకోవాలంటే ముందు ఆ రెండింటిలో అన్నీ కలిపి మనం ఆవులు కానీ కోళ్ళు కానీ అనుకోవాలి సో కోళ్ళు అనుకున్నట్లయితే కోళ్ళకి మొత్తం ఎన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి రెండు ఇంటూ మొత్తం జంతువులు వంద సో రెండు ఇంటూ మొత్తం రెండు వందలు కానీ రెండు వందల ఎనభై ఇచ్చాడు కదా సో రెండు వందల ఎనభై మైనస్ రెండు వందలు అంటే ఎనభై వస్తుంది సో ఎనభై బై ఈ రెండు ఎట్ట వస్తుందంటే ఆ కాళ్ళ సంఖ్యలో భేదం అనమాట రెండు అనేది కాళ్ళ సంఖ్యలో భేదం అంటే ఆవుకు నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి కోడికి రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ఫోర్ మైనస్ టూ ఈజ్ కాల్ రెండు అనేది ఈ వచ్చిన తేడాలు బై చేసుకోవాలి సో దట్ ఈజ్ కాల్ ఎనభై బై రెండు అంటే ఫార్టీ సో మనం కోళ్ళు తీసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చే ఆన్సర్ అనేది ఆవులు అవుతుంది సో మనం ఏది తీసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ దానికి ఆపోజిషన్లో ఉంటుంది కోళ్ళు తీసుకుంటే ఆవులు అవుతుంది ఆవులు తీసుకుంటే కోళ్ళు అవుతుంది సో నలభై ఆవులు సో కోళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయంటే నలభై ఆవులు అంటే వంద మైనస్ నలభై ఇంకపోతే అరవై కోళ్ళు అనేది సో డైరెక్ట్గా మనం ఈ కోళ్ళు తీసుకొని ఆవులు కనుక్కోవడం ఎందుకు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఆవులు తీసుకొని కోళ్ళు కా మన కోళ్ళు కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆవులు తీసుకోవాలి అనుకో ముందే సో ఆవులు కాల సంఖ్య ఎంత అవుతుంది నాలుగు ఇంటూ మొత్తం జంతువులు వంద దట్ ఈజ్ కోల్ టు నాలుగు వందలు సో మాలుగు లెక్కలు అన్ని ఇచ్చారు రెండు అనుభవి ఇచ్చాడు నాలుగు వందలు మైనస్ రెండు వందల ఎనభై దట్ ఈజ్ కోల్ టు వన్ ట్వంటీ అవుతుంది సో వన్ ట్వంటీ కాల సంఖ్యలో భేదం ఎంత రెండు సో రెండు ట్వంటీ బై రెండు దట్ ఈజ్ కోల్ టు అరవై సో అరవై అనేది కోళ్ళ సంఖ్య ఆవులు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ కోళ్ళ సంఖ్య సో ఇది కూడా ఏ విధంగా కూడా డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అరవై సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సార్లు వచ్చే బిట్టు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి పాస్ట్గా చేయడానికి అట్లాగే ఇదే మోడల్లో ఇంకొక విధంగా కూడా అడుగుతారు ఇది ఆల్రెడీ అడుగున్నారు ఆర్ఆర్బిలో ఒకసారి ఒక వరుసలో స్కూటర్లు ఆటోలు ఉన్నాయంట అయితే వాహనాల సంఖ్య నలభై చక్రాల సంఖ్య తొంభై ఐదు అయినా స్కూటర్లు ఏంటి అన్నాడు ఇది కూడా సేమ్ దానిలాగా చేసుకోవద్దు స్కూటర్లు అడిగాడు కాబట్టి ముందు మనం అన్ని ఆటోలు అనుకుందాం సో మొత్తం ఆటోలు అనుకుంటే చక్రాలు ఉన్నటువంటి ఆటోకి మూడు ఉంటాయి సో మూడు ఇంటూ మొత్తం సంఖ్య నలభై ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ట్వంటీ కానీ లెక్కలు ఎంత ఇచ్చాడు చక్రాలు తొంభై ఐదు ఇచ్చాడు సో వన్ ట్వంటీ మైనస్ తొంభై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ సో ఇరవై ఐదు అనేది స్కూటర్స్ అవుతుంది ఇరవై ఐదు అనేది స్కూటర్స్ అవుతుంది కాల సంఖ్య కాల సంఖ్యలో భేదం వేయాలి కదా వచ్చిన దానికి కాల సంఖ్యలో భేదం అంటే ఇక్కడ ఆటోకి మూడు స్కూటర్ ఒక రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ ఒకటి ఇరవై ఐదు బై ఒకటి అన్న ఇరవై ఐదే కదా సో అందుకని ఇరవై ఐదే ఆన్సర్ అవుతుంది సో తర్వాత ఇంకో లెక్క చూసినట్లయితే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఆర్ఆర్బిఎస్సి చాలా సార్లు అడుగుంటారు ఇది ఈ టైప్స్ బిట్ రెండు ఉంటాయి ఆ రెండు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దాన్ని ఈజీగా మనం ఆశ చేయొచ్చు ఒక సంచిలో నూట ఐదు రూపాయలు కలవు వాటిలో ఒక రూపాయి నాణ్యాలు యాభై పైసల నాణ్యాలు ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యాలు ఉన్నాయి వాటి అది ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే నిష్పత్తులు ఫైవ్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తులు ఉన్నాయి అయినా ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడిగారు ఒక సంచిలో మొత్తం నూట ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయంట వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నాయంట అవన్నీ కూడా నాణ్యాల రూపాయలు ఉన్నాయి ఏ నాణ్యాలు అంటే ఒక రూపాయి యాభై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు వాటి నిష్పత్తి కూడా ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ అని అయినా ఇరవై ఐదు పైసలు నాణ్యం ఎన్ని అన్నాడు సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ముందేం చేయాలంటే ముందు మొత్తం ఇక్కడ రూపాయల్లో ఉంది ఇక్కడ పైసల్లో ఉంది నేను మొత్తం పైసల్లో మార్చుకుంటాను సో ఒక రూపాయికి వంద పైసలు ఇస్టు ఇరవై యాభై పైసలు ఇస్టు ఇరవై ఐదు సో ఇలా వచ్చినాక దీన్ని నిష్పత్తులతో పెంచాలి వంద ఇంటూ ఈ ఐదు అనేది రూపాయికి కాబట్టి ఐదు అట్లాగే యాభై ఇంటూ రెండు అట్లాగే ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు సో 
ఈ ఇరవై ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి అది అడగ అడగతారు ఆ విధంగా అడుగుతారు సో ఈ రెండు రకం ఇంకో లెక్క వచ్చేసి ఇంకో వీడియోలు చూద్దాము సో ఇంకోసారి చూసినట్టు ఈ లెక్కని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూడండి మొత్తం నాణ్య మొత్తం ఒక సంచిలో నూట ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి వాటిలో నాణ్యాలు మూడు రకాల నాణ్యాలు ఉంటే అవి ఒక రూపాయి యాభై పైసలు ఇరవై పైసలు ఉన్నాయి వాటి నిష్పత్తి కూడా ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇస్ టూ ఇస్ టూ ఫోర్ అని అయితే ఇరవై ఐదు పైసలు నాకు ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడు సో ముందు అన్ని పైసలు మార్చుకుంటే ఒక రూపాయికి వంద పైసలు యాభై పైసలు ఇరవై పైసలు అలా పైసలకు మార్చుకున్నాక దీనిని ఈ నిష్పత్తులతో మల్టిప్లై చేయాలి సో వంద ఇంటూ ఐదు యాభై ఇంటూ రెండు ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు అలా వచ్చినాక దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఫైవ్ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ వస్తుంది సో ఇరవై ఐదు పైసలు నెలలు అడిగాయి కాబట్టి లాస్ట్ది ఒకటి ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఒకటి బై ఏడు ఇంటూ నూట ఐదు అయితే యాభై పైసలు నెలలు అడిగాడు అనుకో మళ్ళీ ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ ఒకటి బై ఏడు ఇంటూ జిజింగ్ కూడా సేమ్ ఒకటి బై ఏడు ఇంటూ నూట ఐదు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పదిహేను సో పదిహేను రూపాయలు ఇవి ఒక రూపాయికి ఎన్ని నాణ్యాలు యాభై పైసలు రెండు సో పదిహేను రూపాయలకి పదిహేను ఇంటూ రెండు ముప్పై నాణ్యాలు వస్తాయి సో అది ఆ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఫ్రెండ్స్ వీడియోని చెప్పదలుచుకుంది నచ్చినట్టు ఒక లైక్ చేయండి తోటి ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ తప్ప సబ్స్క్రైబ్